Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer ensemble la série de vidéos Back to School. J'ai décidé d'en faire un petit peu plus que l'année dernière donc j'espère que ça vous fera plaisir puisque ça va être des sujets variés. Donc pour cette première vidéo j'ai décidé en fait de vous aider à faire vos achats de fournitures scolaires mais à des coûts euh, très très bas. Donc c'est à dire que je vais vous donner mes trucs et astuces, euh, mes sites web préférés etc pour faire en fait du shopping à bas prix donc c'est à dire que vous allez pouvoir trouver en fait des marques qui sont à la base très très chères pour beaucoup moins cher et pour exactement le même résultat je vous le promets donc si cette vidéo vous intéresse je vous invite à regarder la suite Je vais commencer avec le sac, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, un sac Shal Raven Kanken, donc je ne sais pas trop comment ça se dit. Et en fait vous avez dû vous dire, elle a dû se tromper, c'est pas possible parce que c'est très très cher ce genre de sac. Et effectivement, ce genre de sac est très cher, sauf que moi en fait, donc mon petit euh, Shal Raven Kanken, donc en 16 litres noir, le classique, vraiment le, le basique du basique, qui normalement coûte 80 euros, et bien moi, figurez-vous que je l'ai eu pour 35. Alors vous allez vous dire... 35 c'est moins cher qu'un nice pack comment ça se fait et ben en fait j'ai trouvé un site je vous mets tous les sites web des magasins que j'évoque dans cette vidéo en barre d'infos bien sûr donc voilà vous allez pouvoir retrouver le premier lien qui sera en fait le lien où j'ai commandé mon sac donc le seul petit bémol c'est que c'est en anglais mais sinon ça arrive relativement vite c'est plutôt bien protégé puisque c'est envoyé en fait dans un gros ziploc et euh, donc voilà c'est exactement en fait le, le vrai Fradramen Cancun je veux dire il y a carrément l'étiquette de certification que c'est un vrai donc c'est des prix de stockage ils font même des lots de deux sacs etc et ça reste vraiment des prix plus qu'abordables donc vous allez pouvoir être stylé avec votre petit sac en payant deux fois moins cher que les autres voilà donc c'est plutôt cool j'ai oublié de préciser que sur ce site il me semble qu'il y a Paypal donc en tout cas le site est sécurisé il n'y a vraiment pas de risque du tout et ils sont très très sympas ils vous envoient des mails pour le suivi de la commande etc donc franchement c'est un site qui est très très bien fait voilà maintenant je vais vous parler d'un magasin que vous connaissez sans doute tous ou à peu près tous il s'agit du magasin Action donc cherchez bien ils vendent des marques par exemple j'ai trouvé mes petits cahiers Oxford à Action donc celui-ci m'a coûté 2,50€ et vous savez c'est les cahiers qu'on peut scanner avec des petits carreaux, des entêtes etc. Donc vraiment les cahiers qui coûtent assez cher dans le marché puisque c'est 2,50€ la pièce à action alors que en magasin c'est quand même plus de 7€. Donc j'ai aussi le gros comme ça et il y a plusieurs couleurs à action et tout et franchement je vous conseille vraiment d'aller voir parce que ça vaut le coup 2,50€ le cahier alors que vous allez le payer 3 fois plus cher en magasin. Je suis désolée, vaut mieux aller à Action pour les acheter. Au niveau des trousses, je pense que c'est plus les adeptes du bullet journal qui connaissent cette marque. Mais il y a en fait un compte Instagram qui s'appelle Otrio Stationery. Donc en fait ce sont plein de fournitures scolaires qui sont un petit peu dans le, le Japon, tout ça. C'est un peu des choses japonaises. Et il y a une trousse que je trouvais trop belle depuis super longtemps qui coûtait... 17 euros voire un peu plus mais je la prenais pas parce que c'était beaucoup trop cher et l'autre fois je passais sur AliExpress et qu'est-ce que je vois la trousse que je cherchais d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse la prochaine vidéo Back to School qui arrive ce sont mes fournitures scolaires et là vous voyez en avant première quelques-unes de mes fournitures vous êtes privilégiés voilà ce qui vraiment bien c'est qu'il y a énormément de rangements c'est à dire qu'en fait elles s'ouvrent déjà par là ou par au dessus mais vous avez accès en fait euh, aux mêmes choses et on a des petits filets, des petites poches dans le fond etc et franchement cette trousse est plutôt cool et donc vous allez vous demander combien je l'ai payé sur AliExpress et bien figurez vous que je l'ai payé 4,50€ elle est arrivée sous 10 jours très très bien protégée il euh, y avait le suivi du colis en ligne etc parce que c'était la première fois que je commandais sur AliExpress donc j'étais pas trop trop sûre et voilà franchement euh, transaction euh, hyper rapide exactement la même chose que les trousses super stylées qu'on voit partout sur les comptes Instagram Bullet Journal donc voilà si vous cherchez une trousse stylée euh, façon Bullet Journal Japon etc cette trousse là est parfaite il y a plusieurs coloris moi je l'ai pris en jaune parce que j'aime bien les fournitures scolaires les prendre en jaune je trouve ça joli voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça depuis plusieurs années, je prends mes fournitures scolaires, la majorité en jaune, mais sur AliExpress, il y a des bonnes réductions, et il me semble qu'il y a aussi des sacs Shal Raven Kanken, à vous de comparer les prix aussi, parce que c'est très important de comparer les prix entre les magasins. Je vais vous donner deux petits magasins avec des fournitures pas chères, donc déjà, pour ceux qui habitent les grandes villes, par exemple, que ce soit Paris, Lille, Montpellier, les grosses villes comme ça, euh, il y a un magasin qui s'appelle Sostren Graine, euh, donc qui se trouve aussi, il me semble, dans les un peu plus petites villes, magasin 
un peu de fourre-tout, il y a une grosse partie de papeterie et les papeteries sont juste trop trop chou et donc l'année dernière j'avais acheté euh, une petite trousse comme ça qui m'avait coûté 2 euros donc franchement c'est super stylé, une petite trousse en faux cuir 2 euros franchement je trouve ça très très honnête pour ce genre de petite trousse et ils vendent aussi des fournitures comme des petits crayons de papier tout ça qui sont vraiment trop trop chou et ça coûte tellement pas cher ces petites choses donc voilà si vous cherchez des fournitures scolaires mignonnes n'hésitez pas à aller chez Sostrengren ou alors vous pouvez aussi aller faire un tour chez Emma donc ça je sais que Emma il y en a dans pas mal de villes et par exemple moi j'avais acheté pour 2 euros un très Très, très beau carnet holographique donc j'ai juste oublié de nettoyer là euh, l'endroit de l'étiquette mais voilà tout ça pour vous dire qu'à Emma il y a aussi énormément de, de petites fournitures pas chères donc, maintenant je vais vous parler manuel scolaire livre et première adresse que je peux vous donner si vous êtes à Paris euh, il faut que vous alliez à Gilbert Joseph donc en fait il s'agit d'une grosse librairie mais tous les livres qui sont dedans en fait sont d'occasion mais en très très bon état et donc ils sont à des prix réduits donc c'est vraiment très intéressant je vais parler maintenant de sites web donc ça tout le monde peut y aller n'importe où vous habitez vous pouvez trouver ces sites web donc déjà via Amazon on peut avoir en fait des livres pas très très chers du tout c'est à dire que quand vous cliquez sur un livre vous allez avoir par exemple un livre de poche à 7,90€ et vous allez voir 9 et d'occasion à partir de 99 centimes par exemple et en fait une fois que vous allez cliquer euh, là dessus vous allez avoir en fait plein de possibilités de livres d'occasion ça va de l'état satisfaisant à l'état neuf un petit peu de frais de port mais comme ils sont pas chers du tout par exemple à 1 euro et qui a environ à chaque fois 3 euros de frais de port par livre ça revient à 4 euros le livre au lieu de 8 euros par exemple donc c'est vraiment très très bien les deux compagnies que j'aime beaucoup donc qui sont via Amazon pour les livres d'occasion ce sont Momox et Recyclivre donc c'est vraiment les livres qui font partie des moins chers et c'est ceux de meilleure qualité je trouve à mon sens donc euh, j'essaie toujours de prendre à peu près cela. Donc franchement vous allez voir ces livres là. On dirait vraiment des livres neufs. Je suis désolée, il n'y a rien qui montre que ce sont des livres d'occasion. Celui-ci coûte au début 18 euros et au final je l'ai eu à 9 euros. Donc c'est à dire moitié prix. Et celui-ci au début est à 9 euros et je l'avais eu pour 3,50 euros. C'est vraiment très bien ça sur Amazon. Et sinon après bien sûr il y a les habitudes, c'est discount, Rakuten, où vous pouvez trouver euh, des choses très très intéressante, de bonne réduction. J'ai fait à peu près le tour de tous les sites web ainsi que le tour de tous les magasins auxquels je pensais sur le moment pour les fournitures scolaires pas chères du tout. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et que vous pourrez donc avoir de très très belles fournitures scolaires assez stylées. Donc comme vous l'avez vu j'ai présenté des marques surtout en début de vidéo qui se retrouvent exactement dans des magasins à beaucoup moins cher moitié prix voire encore moins donc euh, voilà j'espère vraiment que ça vous aura été utile et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo back to school bye